programa hoy estamos muy satisfechos en recibir a una delegación mixta, tanto local, nacional como internacional de JCI, que por primera vez, así, de esta forma tan eh, compacta, están con nosotros en el programa. A Winston eh, Paulino, que acostumbramos eh, siempre recibirles en el programa, él es el líder eh, presidente local, también Glenda Liz Alcántara, presidenta nacional, también está con nosotros el intérprete que va a ayudarnos en la entrevista, porque ustedes entenderán, gran parte de la misma va a ser eh, traducida, porque nuestra invitada especial, eh, Glenda Liz, Glenn, Chanela Gobia, me la aprendí, ¿verdad? Y el intérprete, Paul, Paul, siéntase como en casa, ¿eh? Y, y usted también, bienvenida, primero a República Dominicana y a la tierra más rica del mundo, Moca. Este tipo de visita... ¿Se estila a los países del área o es exclusivo para nosotros? Okay, so JCI, we are an international organization. We are all over the world. I am vice president assigned to the America, which Dominican Republic is a part of. Okay, um, what does it say? Bien, entonces lo que quiere decir que no es exclusivo para nosotros que están está haciendo dispensa otras visitas también a otros países del área. Muy bien, sí. América Latina, América y en fin. Eh, bueno, ustedes son una institución de servicio, pero ¿cuál es el renglón en, en el que más se afianzan en el servicio? So, you are an organization that have too many things to do, but which is the best one that you can do? So, JCI, we pride ourselves on providing training. That is what separates us from many other organizations. We believe in providing developmental opportunities that empower young people to create a positive change. Okay, JCI basically se enfoca en brindar en desarrollo, brindar capacitación y mayormente a los jóvenes para así brindarles un futuro más pleno y de bien. Fomentando también el liderazgo, ¿no? Claro. El liderazgo. Este, bien, cuando hablamos de JCI, ¿cuáles son los mayores aportes a la humanidad, el legado que están dejando? So, when we talk about JCI, which are the, um, the biggest aportations you have for, for us? What is the biggest pattern? Mm -hmm. What is the biggest? The biggest aportation you have for us, the biggest good things you have. Well, there are many good things that JCI has, and one of it is to harness the skills that young people have within them so that they can create positive change within the society. Bueno, el mayor... Legado. Uh, hmm? El mayor legado. El mayor legado en el que nos enfocamos es en que los jóvenes en sí puedan tener un mayor liderazgo y un mejor futuro. Ayudándolos a estos, a capacitándolos para que así sepan por qué camino ir. ¿Qué tipo de meta quiere dejar en su visita? al país y las metas que ustedes persiguen. So, which are your goals that you are um, chasing coming to the country? Well, definitely to work on my Spanish. I do understand <laughs> some, but I really would want to be able to speak it so that I can communicate better. Bueno, definitivamente mejorar mi español, porque en realidad me gusta mucho el idioma y considero que viniendo aquí lo voy a mejorar bastante. And this is just one of the opportunities that JCI provides, that I am assigned to a country who speaks predominantly Spanish, yeah. so that I can be able to, you know, learn from them and they can learn from me. Y esta es solo una de, la, de las oportunidades que te brinda JCI, que es viajar alrededor del mundo y así conocer y nutrirte en, en lenguas, tanto en lenguas como información. Ustedes tienen una campaña, una América. Esto, explíqueme un poco, por favor. So, you have an organization in USA, so can you explain that for us? Okay, as I would have mentioned, JCI is an international organization, so we are located in several countries all across the world. Como mencioné anteriormente, eh, JCI es una organización bastante amplia y grande, y estamos localizados en ya varios países del mundo. Our headquarters is in USA, yeah. that is where we were founded in 1915. 
Ok, pero esta, pero la más grande, es con, en la cual fue fundada en 1999, está localizada en Estados Unidos. Quiero felicitarle, porque los jóvenes que se empoderan y tienen claras sus metas, saben hacia dónde van. Me disculpo con, con usted porque no le pregunté antes de dónde viene, pero sí ustedes tienen claro para dónde van. Sí, yes, sí. Um, he says thank you. Thanks for being here and he apologized because he didn't ask you that, um, where are you from? Oh. Sorry, uh, yeah. <laughs> no problem. Well, I'm from Antigua. If you take the L from your name, Antigua. that's where I'm from. Antigua. <laughs> Antigua y Babuda. Eh, vengo de Antigua. Este wow. es esta antigua, <laughs> la antigua. <laughs> antigua. <laughs> ¿Cuál es tu lengua? Este en realidad está muy cerca de acá. Es simplemente una hora en avión. Ya, ¿Una hora? Sí, sí. Me gustaría ir antigua para conocer la relación con mi apellido. He says he would like to go yeah. there just to know the relationship he, his last name has with him. Oh, wonderful. <laughs> Anytime. We welcome you with open arms. <laughs> es increíble y cuando quieras puedes ir. Thank bien. you. Muchas gracias. Vuelvo contigo en breve. Quiero que nuestro presidente local nos diga ¿Cuáles son las actividades que tienen planificadas para estos días recibiendo esta visita tan distinguida? ¿no? Sí, gracias Rafael Antiguo, el público televidente. Actualmente eh, hoy tuvimos reunido en Industria de Maciel. Fuimos, yeah. eh, fuimos recibidos por el empresario Francisco Quesada y también con el alcalde municipal, doctor Ángel López. Ahora mismo estamos en este programa televisivo. Sí. Y, el recorrido que estamos haciendo es para que conozcan la JCI, que la JCI es una plataforma interesante para conectar diferentes Cierto. personas y crear esos cambios positivos que hay en la sociedad. Porque a través de los cambios que uno hace integrándose como la JCI, uno puede alcanzar el éxito en diferentes vertientes. Nuestra presidenta nacional, quisiera que me narre un poco de tu experiencia, qué tiempo lleva en el cargo y qué ha significado en tu vida, porque siempre tenemos otra vida fuera de las instituciones, pero para ti, JCI, ¿qué ha significado y este cargo que ya está sobre tus hombros para desarrollar? Muchas gracias, Rafael. Bueno, tengo en el cargo desde el primero de enero, sí. eh, que es donde nosotros tomamos posesión, realmente realizamos nuestras elecciones en la Convención Nacional, que se realiza en septiembre sí. y también en octubre. Realmente ya, eh, la JCI es una gran plataforma. Por ejemplo, yo he perdido mucho el, el miedo escénico, eh, te ha, te claro, me ha ayudado porque nosotros damos capacitaciones a los jóvenes como oratoria, como debate y otras habilidades que el individuo puede desarrollar. O sea, nosotros somos unos formadores de líderes natos. ¿Siguen ustedes o tienen algún modelo a seguir? Aparte de JCI, ¿siguen ustedes un modelo, un protocolo? ¿En qué aspecto? Un modelo, por ejemplo, eh, JCI eh, sigue... Eh, el ejemplo que nos ha dejado tal personaje en el mundo. Por ejemplo, nosotros los Rotarios uh -huh. somos inspirados por Paul Harry, que uh -huh. en Chicago fundó con un grupo de empresarios para servir a Rotary Internacional. ¿Tienen ustedes algún ejemplo a seguir que le ha antecedido y que puedan citar? Claro que sí, nuestro fundador, Henry Gisenberg. Yeah. ¿Dónde? Sí, eh, que fue en Missouri, yeah, en donde Missouri. está la sede de la JCI. Yeah. No es que somos eh, de Estados Unidos, la sede fue allí, fue allí, pero estamos en 122 países alrededor del 122 mundo. 122 países. 122. Y de esos países se desprenden en organizaciones locales. Perfecto. Aquí en República Dominicana existen ocho. Ocho. Como está JCI, Moca 84, aquí en Moca. Tenemos en Puerto Plata, en Santiago, en Bonao, tres en Santo Domingo, una en San Cristóbal y una potencial en Punta Cana. Perfecto. Me imagino que, no sé si tendría planes para ampliar a otra provincia, JCI, claro. en su gestión. Claro que sí. Nosotros eh, se caracteriza la organización por dar oportunidades de desarrollo. Sí. Y eso es lo que queremos llevar a los jóvenes, que puedan crear cambios positivos en la sociedad desde cualquier punto de las provincias donde estén. Vuelvo contigo, Antigua, la prima. ¿Cómo ha visto nuestra eh, comida, lo gourmet? So, si le ha gustado, si me las han entendido bien estos muchachos acá. What do you think, Disculpen lo de muchachos. What do you think about the food and the gastronomy of the country? Oh, the, gastronomía. Food, the food is great. La Everything comida is es increíble. And it's a lot. Yeah. <laughs> <laughs> y hay mucha. Uh, yeah. Y el ambiente. 
Ajá, llegó a República Dominicana. ¿Cómo se siente? Eh, ¿Cómo nota nuestro país? ¿Le gusta? ¿O ¿Le gustaría volver? So, what do you think about the environment of the country? Would you like um, ever to come back here? Oh, definitely. I do plan to come. I will be back in September for September for national yeah. convention. And then, of course, I plan to come back for vacation. Uh, the country is beautiful. The people are so friendly and warm in and everything about it is great. Thank yeah. you very claro, much. Claro, definitivamente planeo volver. Me ha gustado mucho. Y de hecho, estaré de regreso en septiembre. Qué bueno. Sí, para una conferencia que tendremos acá. Qué bueno. El país, el mundo, toda América, estamos al pendiente de algo que podríamos decir que aunque tiene su antecedente en el aspecto salud, en 2003, por ejemplo, que hubo otro brote en China, estamos a bor al borde de una pandemia, como dice la Organización Mundial de la Salud. Se trata del coronavirus. ¿Usted qué tiene que decir como líder mundial a la gente que nos sigue a través de la televisión para que o pueda que mantenga la calma o esté preparado como líder de la juventud a nivel del mundo? ¿Qué le diría a la gente con relación a lo que nos amenaza, que es coronavirus? So now we are about to be in a pandemic about the coronavirus. So what do you think or what would you like to say to the people who is watching us right now? Um, what would you recommend them to do or what do you think yeah, is the best? Uh, I would recommend that they follow the measures from the World Health Organization to ensure that they cover their mouth when they cough, wash their hands, and just maintain a clean environment as okay. much as we possibly can until I pray that they find a cure very soon. Eh, pues yo recomendaría que sigan las recomendaciones de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí. tales como toser aquí en el brazo o lavarte bien las manos, sí. eh, etc. La juventud se ocupa en mucho y de hecho no es el futuro, es el presente quien eh, tiene que liderar la juventud. Y los jóvenes son ustedes quienes no tienen la complicidad con el pasado. O sea, el pasado pertenece a otra cosa, pero siempre hay que tenerlo presente. Ahora bien, paso a mi pregunta. ¿Qué mensaje a estos jóvenes que nos siguen y que lo ven a ustedes como modelo podríamos dejarle hoy día en su visita? So, which message would you like to tell those teenagers who are out there? Well, I would like to encourage them to join a non-profit organization, of course JCI, but if not JCI, Rotaract, Lions Club, any other service organization, and occupy themselves doing something positively within their communities. Pues me, gustar, me gustaría mucho motivarlos a seguir algún tipo de organización la cual te ayuda a ser un líder, la cual te guía. Cierto. Eh, por ejemplo, están en JCI, está en Rotary y muchas otras. Perfecto, excelente. ¿Se divierten ustedes? ¿Música? ¿Baile? ¿Paseo? ¿Cómo so, se divierten los jóvenes líderes de JCI? So, do you enjoy, do you listen to music, do you dance? Do, what do you do the young people in, J, in JCI? I love dancing, I absolutely love dancing, but in JCI, while we do community projects, we focus on training, while we provide development opportunities for young people, of course we have downtime where we dance a lot, we have a great time socializing and getting to know each other outside of the work that we do in JCI. Bueno, pues me gusta bailar. Me fascina, me encanta bailar. Dance, music, y... merengue. <laughs> Bachata. 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 <laughs> y no solo eso, también en JCI tenemos también varias cosas que hacer, varias ocupaciones, sí. lo cual no nos impide um, tener nuestro momento de diversión, pero siempre enfocados en ser líderes y proveer a los jóvenes algo bueno. Son siempre ocupados los jóvenes de, eh, de JCI, eh, son personas que tienen sus ocupaciones y que sacan su tiempo de, de ese para el servicio o para formarse como líder. Son... Claro que sí, e incluso mientras más ocupados estén muchísimo mejor. Por ejemplo, yo trabajo, Ajá. yo eh, tengo mi familia, mi esposo, mi hijo, sí. y estoy aquí compartiendo sí. con todos los líderes de JCI a nivel nacional y compartiendo también con nuestra vicepresidenta mundial. O sea que tú tener ocupaciones no limita a que puedas hacer un trabajo positivo en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Sí, eh, me dijo en una oportunidad alguien que vino a una jornada de capacitación, si quiere que algo se haga, en, tiene que encargar a alguien que esté muy ocupado. Así es. Porque se agenda, la gente se, se agenda. Es. Y como líder nacional que eres de JCI, bueno, 
eh, estamos viviendo un momento histórico, político, que tiene varias lecturas, dependiendo de quién sea quien dirige el mensaje. Y a veces hay que tomar las cosas con pinza y, bueno, tener mucha prudencia al momento de hacer un pronunciamiento, porque se nos puede malinterpretar. ¿Qué se le podría decir a la familia dominicana en un momento como este, políticamente hablando, después de lo que pasó con la Junta y que nos frustraron unas elecciones? Bueno, desde JCI hemos querido realizar tal vez un anuncio, un comercial, un llamado a los jóvenes, pero como están vinculadas ciertas cosas, no, eh, eh, queremos eh, hacer un llamado a la Junta para que se pueda esclarecer las cosas, ¿verdad? Pero lo que es, las manifestaciones que se están haciendo se están yendo por otro lado. Entonces eso no es nuestro fin, porque somos apolíticos y no somos religiosos. Entonces, lo sí. que puedo llamar a la juventud es, claro, exigir sus derechos como lo están haciendo, pero busquemos la mejor manera de realizarlo y no ligar las cosas como le estamos haciendo, porque muchos queremos apoyar. Pero como está la situación realmente y como lo están manifestando, no, no es la de correcta forma, desde no. nuestro punto de vista. Muchísimas gracias. Finalmente, decirte que me siento muy bien de compartir con ustedes este set de programa so, y felicitarte de nuevo por el oficio o, tra o labor que estás realizando. I just want to thank you for being here and having um, some good time with us. And I too want to thank you very much, muchas gracias, for having me here as well and for having JCI, uh, Dominican Republic here. I think it is important when we, you know, be able to come on national television and share with the rest of Dominican Republic what JCI has to offer. Yeah. So thank you. Y también te quiero agradecer a ti por tenerme aquí, tenernos a nosotros aquí, lo que es JCI. Y pues, en verdad lo agradezco porque esto es una oportunidad. ¿Tú también eres JCI? Um, me... Miembro potencial. Sí. Miembro bueno, potencial. ya tú entraste por la puerta grande. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Eh, sí decirle a nuestra invitada internacional que no salga de moca, por favor, sin probar mofongo. Por favor. Please, uh, he says that please don't leave moca without tasting the mofongo. Okay. I had the mofongo in Santo Domingo, but I was <laughs> yeah, told yeah. But sorry, that yeah. Moca that has the, the best same. one. Yes. yes. <laughs> so I'm and yo en realidad, ya yo probé el mofongo, pero fue allá en Santo Domingo, pero me han dicho por ahí que el mejor es acá en Moca. Definitivamente, es el mejor de aquí. Sí. <laughs> pues muchísimas gracias. Vamos a dar un aplauso. Y ustedes también, a, a, a ellos, que a nuestro invitado. A tu retorno, sepan que esta es su casa y que estamos a la orden. So when you come back, remember that this is your home too, and here we are for you. Muchas gracias. Muchas gracias. De retorno a Antigua, saludo a la familia. Bien. A ustedes también, gracias. Volvemos en breve con más contenido. Queda mucho de moca por fuera y por dentro. Ya volvemos.